You are listening to Padeeps.com. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியரிங் இயரை வந்து நம்மளோட ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக மூணு ரீஜனாக பிரிச்சுக்கிறோம் எக்ஸ்டர்னல் இயர் மிடில் இயர் அண்ட் இன்னர் இயர் அப்படின்னு எக்ஸ்டர்னல் இயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆடிட்டரி மீட்டர்ஸ் இந்த பின்னாக கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற சவுண்ட் வேவ்ஸை அலாங் த ஹிஸ்டாச்சியன் கெனால் ஃபால் ஆன் த திம்ஃபேனிக் மெம்பரேன் அண்ட் காஸ் திஸ் திம்ஃபேனிக் மெம்பரேன் டு வைப்ரேட் ஒரு சவுண்டு வேவ் வந்து காதுக்குள்ளே போகிறது வந்து ஆடிட்டரி மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் பேசேஜ் அது மூலமாக போய் உள்ளுக்குள்ளே எங்கே அது ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னா திம்ஃபேனிக் மெம்பரேன் அதுதான் இயர் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் போய் இந்த சவுண்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இந்த திம்ஃபேனிக் மெம்பரேன் வைப்ரேட் ஆகுது அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் இயரோட ஃபங்க்ஷன் சவுண்ட் வேவ்ஸை கலெக்ட் பண்ணி திம்ஃபேனிக் மெம்பரில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற சவுண்ட் வேவ்ஸ் வைப்ரேட் ஆகிறது அடுத்தது மிடில் இயர் மிடில் இயர் இஸ் ஏர் ஃபீல்டு கேவிட்டி இங்கே வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ஏரோட ப்ரெஷர் எப்போவுமே ஈக்குவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் தெர் ஆர் போன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஓப்பனிங் டு த ஃபேரிங்ஸ் நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த ஓப்பனிங் பேர் இஸ்டாச்சியன் டியூப் இயரும் நம்ம த்ரோட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது வந்து இஸ்டாச்சியன் டியூப் இந்த ஆடிட்டரி டியூப் வந்து இட் ஓப்பன்ஸ் டியூரிங் சூவிங் ஸ்வாலோவிங் யானிங் அதெல்லாம் நடக்கும்போது இது ஓப்பன் ஆகி என்ன ஆயிடுது இந்த ப்ரெஷர் ஆன் போத் சைட் ஆஃப் திம்பானிக் மெம்பரேன் இஸ் மெயின்டைன் ஈக்குவல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி இந்த காதில் இருக்க ஓட்டம் மூலமாக எக்ஸ்டர்னல் இயர் ப்ரெஷர் அவுட் சைடு திம்பானிக் மெம்பரேன் இருக்கும் அதே ப்ரெஷரை வந்து இன்சைடு திம்பானிக் மெம்பரின் மிடில் இயர்லேயும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இஸ்டாச்சியன் டியூப் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம எதையாவது வாயில் போட்டு மெல்லும்போது முழுங்கும்போது கொட்டாய் விடும்போது இந்த இஸ்டாச்சியன் டியூப் ஓப்பன் ஆகி இந்த ஏர் ப்ரெஷரை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கும் ஸோ இஸ்டாச்சியன் டியூப் இஸ் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த மிடில் இயர் அண்ட் அவர் ஃபேரிங்ஸ் ரீஜன் இன் த த்ரோட் அது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா இந்த திம்பானிக் மெம்பரேனுக்கு ரெண்டு சைடும் ஏர் ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்க மே இந்த இஸ்டாஜின் டியூப் பயன்படுது அது இல்லாமல் தேர் ஆர் த்ரீ ஆடிட்டரி ஆசுக்கிள்ஸ் ஆசுக்கிள்ஸ்னா போன்ஸ் மூணு பீஸ் ஆஃப் போன்ஸ் இந்த மிடில் இயரில் இருக்கு அது என்னென்னா மேலியஸ் ஸ்டேப்பஸ் அண்ட் இன்கஸ் அப்படின்னு மூணு போன்ஸ் Malleus is the first bone attached to the tympanic membrane. Stapes is attached to the membranous oval window. The oval window is where it is on the medial wall. In case it articulates with the two bones. So one side is Malleus on the tympanic membrane attached to the tympanic membrane. ஸ்டேப்பஸ் வந்து இன்னொரு சைடு ஓவல் விண்டோவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு போனுக்கு நடுவில் இன்கஸ்ங்கிற போன் இருக்கு இது மாதிரி மேலியஸ் இன்கஸ் ஸ்டேப்பஸ் அப்படின்னு மூணு பீஸ் ஆஃப் போன்ஸ் இந்த மிடில் இயரில் இருக்கு இந்த மூணு போனு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த திம்பானிக் மெம்பரேன் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டு த ஓவல் விண்டோ இந்த திம்பானிக் மெம்பரேன் ஹஸ் காட் அ Area of 90 mm square. And the foot plate of stapes, stapes are attached to that area, base is 3.2 mm square. So there is a liver system found by the acicle multiplies the force 1.3 times. That's why I said that. In the tympanic membrane, the air put a vibration is இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது வைப்ரேஷன்ஸை அதிகப்படுத்துது ஸோ அதிகப்படுத்தின வைப்ரேஷன் எங்கே போகுது இட் கோஸ் டு த ஓவல் விண்டோ வேர் இட் ஜெனரேட் ப்ரெஷர் வேவ் இந்த ஃப்ளூயிட் ஃபில்லிங் த வெஸ்டிபுலார் கெனால் 
ஓவல் விண்டோ எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா வெசிபுலார் கேனலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அங்கே போய் ஒரு ப்ரெஷர் வேவை உண்டாக்கும் இந்த ப்ரெஷர் வேவ் பாசஸ் த்ரூ த மீடியன் கேனால் நடுவில் இருக்க கேனால் மூலமாக உள்ள அந்த ப்ரெஷர் வேவ் போகிறதால இட் வைப்ரேட்ஸ் த பேஸ்லார் மெம்பரேன் அப்படியே ஒரு வேவ் லைக் மூவ்மெண்ட் உண்ட உள்ள உண்டாக்கி பேஸ்லார் மெம்பரேனை ஆட்டிவிடும் வைப்ரேட் பண்ணிவிடும் டிம்பானிக் கேனால் இஸ் கனெக்டட் டு த சர்க்குலர் மெம்பரேன் கால்டு ரவுண்ட் விண்டோ இந்த திம்பானிக் மெம்பரேன் வந்து ரவுண்ட் விண்டோவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரவுண்ட் விண்டோ எங்கே இருக்கும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் பினீத் த ஓவல் விண்டோ ஓவல் விண்டோக்கு கீழே ரவுண்ட் விண்டோ இருக்கும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிறதால இந்த ப்ரெஷர் வேவ் என்ன பண்ணும் த்ரூட் த காக்லியர் ஃப்ளூயிட் அப்படியே பாஸ் ஆகி போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மிடில் இயரில் இருந்து இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் மேக்னிஃபை ஆகி ஆம்பிளிஃபை ஆகி அது வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வேவாக மிடில் கேனலில் போய் பேஸ்லார் மெம்பரேனை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் திம்பானி கேனால் வந்து அந்த ரவுண்ட் விண்டோவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்படி இருக்கிறதால என்ன பண்ணும் அந்த ப்ரெஷர் வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து காக்லியார் ஃப்ளூயிடுக்குள்ள போகிறதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பெஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்குது அடுத்தது இன்னர் இயருக்குள்ளே பார்த்தோம்னா காக்லியா அப்படிங்கிற சக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த காக்லியார் இந்த இன்னர் இயருக்கு இன்னொரு பேர் லேப்ரின்த் மெம்பரேனஸ் லேப்ரின்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்னர் இயர் மெயின்லி மேடப் ஆஃப் காக்லியா அண்ட் வெஸ்டிபுலி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் காக்லியாங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ காயில்டு டியூப் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் காயில்டு ஒரு ரெண்டே முக்கால் சுத்து இப்போ நம்ம சங்கு சக்கரம் இருக்குல்ல அது மாதிரி சுற்றி சுற்றி இருக்கும் ஸ்னைலோட ஷெல் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் தேர் இஸ் அ டேர்னிங் இந்த த காக்லியார் த்ரூவுட் த லென்த் இந்த காக்லியா இஸ் டிவைடட் இன் டூ த்ரீ கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் காக்லியா என்ன டிவைட் ஆகிருக்குன்னா மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அது மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெம்பரேன் அதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த ரெண்டு மெம்பரேன் பேர் என்னென்னா பேஸ்லார் மெம்பரேன் அண்ட் ரெசினஸ் மெம்பரேன் காக்லியாங்கிறது ஒரு டியூப் எடுத்துக்கோங்க அந்த டியூபுக்குள்ளே மூணு கெனால் இருக்கும் அந்த மூணாக அந்த டியூபை பிரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்குது அந்த ரெண்டு மெம்பரேன் பேர் தான் என்னது பேஸ்லார் மெம்பரேன் அண்ட் ரெசினஸ் மெம்பரேன் மிடில் கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் கால்டு ஸ்கேலா மீடியா இட் கன்சிஸ்டிங் எ ஃப்ளூயிட் கால்டு என்டோலிம்ப் அந்த அதர் டூ அதுக்கு அந்த மிடில் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேலேயும் கீழே இருக்குல்ல ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலி அண்ட் ஸ்கேலா திம்பானி அப்படின்னு இது ரெண்டுலேயும் இருக்கிறது பெரிலிம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குது அது பெரிலிம்ப் ஸோ மிடில் கம்பார்ட்மெண்ட் ஸ்கேலா மீடியாவில் இருக்கிறது எண்டோலிம்ப் மேலேயும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலி அண்ட் ஸ்கேலா திம்பானியில் இருக்கிறது பெரிலிம்ப் ஸோ இந்த மாதிரி காக்லியாவில் வந்து இந்த வேவ் இந்த லிம்ப் மூலமாக இந்த ஃப்ளூயிட் மூலமாக பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அடுத்தது இந்த ஆக்சுவல் ஆர்கன் ஆஃப் ஹியரிங் இஸ் நோன் அஸ் ஆர்கன் ஆஃப் கார்டி ஸோ ஆர்கன் ஆஃப் கார்டினா என்னென்னா இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த பேஸ்லார் மெம்பரேன் பேஸ்லார் மெம்பரேனோடு அட்டாச் ஆகியிருக்கிறது இந்த ஆர்கன் ஆஃப் கார்டி இதில் தான் இந்த ஆடிட்டரி ரிசப்டார்ஸ் இருக்குது இந்த சவுண்டு வேவ்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அப்படியே ஒரு இந்த பெரியலிம்புக்குள்ள ஒரு வேவ் லைக் மோஷனை உண்டாக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பேஸ்லார் மெம்பரனை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடும்ல அப்போ இந்த ஆர்கன் ஆஃப் காட்டியில் இருக்கிற ஆடிட்டரி ரிசப்டார்ஸில் இருக்க சென்சரி ஹேர்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஃபோர் ரோஸ் ஆஃப் ஹேர் செல்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த பேஸ்லார் மெம்பரேன் நாலு ரோவாக அந்த சென்சரி ஹேர்ஸ் அதில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த வேவ்ஸ் வரும்போது இந்த சென்சரி ஹேர்ஸில் அது டிஸ்டர்ப் ஆகிறத வச்சு தான் வி ரெகக்னைஸ் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஸோ அதுதான் எப்படி இந்த ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் த ஏர்செல் எப்படி நடக்குது 
the movement of the foot plate step is set up a series of wave step is da anga tympanum oda attach a irukirathu malleus malleus step is vandu oval window oda irukum malleus tympanum la attach a irukum adu adil irundhu vibration vandu incus ku pass aayi incus la irundhu step is இந்த ஸ்டேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு வேவை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் எதுக்குள்ளே இந்த பெரிலிம்ப் ஆஃப் த ஸ்கேலா வெஸ்டிபிளி ஸ்கேலா வெஸ்டிபிளிங்கிறது மேலே இருக்கிற கெனால் திஸ் காசஸ் வைப்ரேஷன் ஆஃப் த வெஸ்டிபிள் ஆர் மெம்பரேன் ஸோ த என்டோல் லிம்ப் இன் த ஸ்கேலா மீடியா ஆல்சோ கெட் திஸ் வைப்ரேஷன் இந்த வேவ் லைக் வைப்ரேஷன் இஸ் பாஸ் டவுன் டு த என்டோ லிம்ப் என்டோ லிம்ப் எங் எங்கே இருக்குன்னா இந்த ஸ்கேலா மீடியாவில் இருக்குது அதுக்கு பாஸ் ஆகுது ஸோ இட் டிஃப்ளெக்ட் த ரெசினஸ் மெம்பரேன் அது அப்படியே என்ன பண்ணுது டிஸ்டர்ப்ஸ் த பேசிலார் மெம்பரேன் பேசிலார் மெம்பரேன் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது இட் பென்ஸ் த ஹேர்ஸ் ஆஃப் த ஹேர் செல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன் ஆஃப் கார்ட்டி ஆர்கன் ஆஃப் கார்ட்டியில் இருக்க ஹேர் செல்ஸை பெண்ட் பண்ணும் இந்த வேவ் In the bending of the hair cells develops a action potential. One action potential is one of the things. In the related nerve fiber. The nerve fiber transmits this into auditory nerve. So, if you look at the tympanum, you can see the three bones in the vibration. ஓவல் விண்டோக்குள்ளே போய் அந்த பெரிலிம்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணி ரெசினஸ் மெம்பரேன் பேஸ்லார் மெம்பரேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணி இந்த ஹேர் செல்ஸை டிஸ்டர்ப் ஆகி பெண்ட் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆகி இந்த நர்வ் ஃபைபர் மூலமாக அது ஆடிட்டரி நர்வுக்கு கண்டக்ட் ஆகுது எவ்வளோ தூரம் அதிகமாக இந்த ஹேர் செல்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுது டிஸ்ட்ரோட் ஆகுது அப்படிங்கிறது depends on the frequency of the sound sound waves or the frequency strength vachu da evlo duram and the air cells disturb aagungiradhu decide aagudhu high pitch sound the maximum height of wave is near the base of the cochlea cochlea oda base la and the maximum height high pitch sound ku varum adhe idu low pitch ku near the apex நுனியில் வரும் காக்லியோட நுனியில் லோ பிச்சுக்கு மேக்சிமம் ஹைட் ஆஃப் த வேவ் கிடைக்கும் எவ்வளோ தூரம் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கோ அதை வச்சு தான் அந்த லவுட்னஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் இஸ் டிசைடட் இது மாதிரி வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் க்ரியேட் ஆகி ஆடிட்டரி நோ மூலம் அந்த இம்பல்ஸ் போச்சுன்னா அது ஆடிட்டரி கார்டெக்ஸில் இது வந்து இன்டர்பிரேட் ஆகுது இந்த சவுண்ட் என்னங்கிறத ஆடிட்டரி கார்டெக்ஸில் தான் டிசைட் ஆகுது ஸோ இவ்வளோ சீரியஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்தால் தான் என்ன நடக்கும் ஒரு சவுண்டு வந்து நம்மளால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு ஒரு ஷார்ட்டை பார்ப்போமா சவுண்ட் வேவ்ஸ் வைப்ரேட்ஸ் அ திம்பேனிக் மெம்பரேன் இட் மூவ்ஸ் த இயர் ஆசிக்கல் செயின் ஆசிக்கல்ஸ்னு அந்த போன்ஸ் வைப்ரேஷன் ஆஃப் த ஓவல் விண்டோ இந்த வைப்ரேஷன் ஓவல் விண்டோவுக்கு பாஸ் ஆகுது அங்கேருந்து வேவ் லைக் மோஷன் இஸ் கிரியேட்டட் இன் த பெரிலிம்ப் ஆஃப் ஸ்கேலா வெஸ்டிபிளி த வேவ்ஸ் ஆல்சோ பாஸ் டவுன் டு த என்டோல் லிம்ப் ப்ரெசென்ட் இன் த ஸ்கேலா மீடியா இட் டிஃப்ளெக்ஸ் த ரெசினஸ் மெம்பரேன் தென் த டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் பாஸ் டவுன் டு பேசிலார் மெம்பரேன் then and the bending of the hair cells occur action potential is generated it is transmitted by the auditory nerve to the auditory cortex of the brain where it is interpreted that is how the mechanism of hearing operates you are listening to pradeeps.com